kad sam ja ostala trudna, desio se Černobil. I odjedan put sam ja morala razmisliti šta ću ja sad jest. Geni su tu, oni su samo municija kojima se puni nekakvo oružje, a lokidač je način života. Nije trebalo puno vremena da znanstvenici pokažu da one regije koje na našem genomu ne kodiraju za neke proteine, da su one jako modulirane načinom života, razmišljanjem, svim onim što nas okružuje i tako je postao taj pojam epigenetika. Danas znamo da čovjek pojede u svom životu od 30 do 50 tona hrane. Jedan kilogram masnoća da bi izgubio hodanjem, 212 km možeš hodati. Kod ljudi nekih Jednostavno, kad primijeniš transplantaciju trebnog mikrobioma, ozdravljenje je preko 96%. Ti dobiješ sve što ti je potrebno u toj jednoj namjernici. A znaš koja je najbolja super hrana? Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan lud podcast. U trenutku snimanja ove epizode malo smo se popravili, o 79% svih vas uh, nije zapratilo uh, YouTube uh, kanal lud podcasta, ali ako si među onima koji jesu. Ovim ti se putem želim zahvaliti. E, zašto vas pozivam da, da se pretplatite? Zato što broj pretplatnika je metrika koja je jako bitna meni za pregovore sa budućim gostima. E, isto tako i za pregovore sa sponzorima i svim ostalim suradnicima Lud Brenda. U današnjoj epizodi e, meni se pridružuje i vama, to je tebi, e, profesorica, doktorica znanosti Donatela Verbanac, profesorica na farmaceutsko-biokemijskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, diplomirala je medicinsku biokemiju 1984. godine, a doktorirala biokemijske znanosti 1993. godine na sveučilištu u Zagrebu. Profesorica Verbanac je stručnjakinja u području biokemije, istraživanja lijekova te crjevnog mikrobioma sa bogatim doprinosom u istraživanje edukacije. Autir, autorica je mnogih znanstvenih radova i knjiga posvećenom u napređenju znanja u utjecaju prehrane na zdravlje. Pa pozdrav, Donatela. Pozdrav, jako mi je lijepo biti s vama tu, odnosno s tobom. Cijelu ovu avanturu doživljavam kao jedan lijepi uspjeh u mojoj profesionalnoj karijeri. Opa, to kad dođe... A, danas smo se ovaj, onako malo ujutro ovaj, ispričali, da. pa sam se ja trudio tebi reći ti jedno 50 puta, pa u tih 50 puta mislim da sam ti 25 ili 30 puta rekao uh, vi. Uh, ono nekako mi iz, ris- iz respekta, ovaj, iz poštovanja mi dolazi tako nekako prirodno da, da kažem vi, ali otrudit ću se, jer intimniji mi je nekako uvođaj kad, kad ti ipak kažem ti. Pa se nadam da se neće niko osjeti uvriđeni. Pa, Meni nije ti. problem. Uh, za moje gledatelje, ili bi mogla reći možda tko je Donatela Verbanac? Pa, Nešto više od ovoga što sam ja rekao. jednostavno, uvod. nećemo previše duljiti. Koncentrirani smo u stvari na prof- profesionalni dio. Sve je točno rečeno. Ja sam završila medicinsku biokemiju na farmaceutskom biokemijskom fakultetu i odmah sam počela raditi um, u kliničkoj bolnici za infektivne bolesti u stvari u Zagrebu na Mihaljevcu, u zaraznoj bolnici. To je bio moj staž. Uživala sam cijelo vrijeme tamo. Bilo je jako lijepo, izazovno. Mene zanimaju stvari koje su nove, koje rado znala sam jako. U to vrijeme se pojavio AIDS i u Hrvatskoj. Tako da sam bila kao stažista, recimo, u jednom laboratoriju na dosta iskustava koje nisam mogla očekivati. Inače, to mi je djelovalo kod da sam još jedan put završila fakultet. Međutim, nisam mogla ostati u Zagrebu, nije bilo posla, odnosno bilo je posla, ali ne dovoljno primamljivog ili financijski nije posao dozvoljavao da se ja mogu priuštiti i stan i sve ostale stvari. To su bile 80. godine i otvorile se pozicije u Rijeci. Ja sam otišla raditi na medicinski fakultet u Rijeku. Isto zanimljivo, novo. Nisam mislila da ću ikada završiti baš na medicinskom fakultetu, još u edukaciji. Ali prihvatila sam to s veseljem, bilo mi jako lijepo, počela sam tamo zapravo i živjeti. I onda je došao moj mali sin, 86. godine. E, nastavila sam naravno baviti se znanošću, jer sam već u Zagrebu upisala odmah magisteri. Magistrirala sam 90. obranila na PMF-u i onda dobila stipendiju za ići raditi doktorat. 
nadobudno opet, misliš, nije daleko trst. U trstu radim doktora, živim u Rijeci, na Krku, odnosno u Njivicama, nije daleko, sve mi je u redu. I desi se rat. I to je bio ovako malo teži, teže razdoblje, sve je bilo teže organizirati, jer je i suprug bio aktivno pozvan, jer je radio na takvom mjestu da mora ono čuvati firmu i sve ostalo. Radio u Dini u to vrijeme da se ne desi nekakva katastrofa, hazard. I uspjela sam stvarno napraviti taj rad, kvalitetan je bio. Obranila sam u Zagrebu na fakultetu svomatičnom i odlično. Nakon toga drugo dijete, onda pozdok i onda odjedan put povratak u Zagreb jer me pliva zove da dođem raditi. I što? Onda radila sam u farmaceutskoj industriji 10 godina, onda opet farmaceutska industrija trebala grupu prebaciti na neki od fakulteta na medicinu konkretno. Ja sam uzela tu, tu odgovornost da ću te ljude zapravo prebaciti na medicinu, da ćemo skupa raditi. To su fantastični stručnjaci, mladi ljudi s kojima sam se započ- započela svoju karijeru u stvari u industriji. Oni su bili pripravnici, neki od njih u to vrijeme, neki su tek malo radili. I tamo smo počeli izučavati ovakve neke stvari koje se odnose na translacijske znanosti. Što bi bile translacijske znanosti? To je evo, zanimljivo da ljudi uvijek misle da je to prijevod, neki prijevod, a u stvari je to prijenos. Znanja uh-huh. iz laboratorija prema pacijentu i natrag. Inače uh-huh. se kaže bench to bed side. Znači sa bencha iz labosa prema pacijentu i sluša šta lješni govori. I onda ti kao temeljni znanstvenike radiš ono što je potrebno da se što prije otkriju novi ljekovi. I to je bilo jako interesantno područje jer je Hrvatska jako brzo i u Evropi općenito reagirala za Amerikom. Sve to se desilo negdje sredinom 2000-ih jer su vidjeli da od jedan put se farmaceutska industrija jednostavno se počelo rasipati. Nije bilo dovoljno ljekova novih na tržištu. Otkrio se humani genom, znala se sekvencija, međutim odjedan put su vidjeli da mi nemamo 230 tisuća funkcionalnih gena, nego samo 23 tisuće funkcionalnih gena. Bilo je neko razdoblje gdje stvarno je bilo ono low, low, nizak, nizak ovaj output, odnosno nizak, nizak izlazak lijekova na tržište. I onda je krenula inicijativa iz Amerike, treba početi više razgovarati da se ljudi međusobno druže, razumiju, stvorimo mješovite timove, počnemo raditi da bazični znanstvenici komuniciraju s lješnicima, lješnici s bazičnim znanstvenicima i tako su bili onda projekti koji su se dobro financirali, uskočili smo u to. Danas smo sad spomenula si genom, je li tako? Ili? Da, da, genom. humani genom. Kako hu? Humani, ljudski humani genom. genom, da. A, da li taj genom ima veze sa genetikom i epigenetikom koju smo Tako komentirali je, da, 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 da. A, da. ranije danas? A, ono što ja nekako, ja sam zaljubljenik u taj osobni razvoj, recimo da ga tako nazovem. Da. I što sam stariji nekako m, sam skeptičniji oko toga koliko se možemo zapravo mijenjati. Pa I počeo sam više, što, što je apsurdo, ono, radim, radim podcast oko toga, pa ovaj, slušam razno razne ljude i sam sebe preispitujem. A, vidim da sam se mijenjao kroz život, definitivno jesam, ali i dalje vjerujem da postoji nekakav onaj srž mene koji je konstantan. A, nekako sam i od roditelja slušao kao genetika, to ti je, ili sad u društvu kad slušaš ljude oko sebe, svi ono govore, to ti je genetika, ono genetiku, to ti je više od 50%, 60%. A, naših rezultata životnih i tako dalje. A, ti si imala drugačije mišljenje. Možeš ispričati nam malo nešto više o toj epigenetici pa, i šta je to točno epigenetika? Puno su pozvani možda molekularni biolozi da o tome govore, ali ja sam iz, molek, od njih učila jako puno takvih stvari i radila sam sa ljudima koji su stvarno bili stručnjaci u molekularnoj biolozi, biologiji i mikrobiologiji. I ono što stvarno smo saznali otkrićem humanog genoma da doista mi imamo samo 23 tisuće funkcionalnih gena, to je možda abs, ovako abstraktan broj kad kažem nekome ko nije u tom području, ali riječ je o tome da se mi ne razlikujemo jako bitno od ostalih, posebno sisavaca svih vrsta. I to je bilo razočaranje za farmaceutsku industriju, to znači da ne možeš stvoriti neke nove 
potencijalne mete kako možeš liječiti neke bolesti izvan onoga što je tu zadano. Međutim, to bi onda isto značilo da veliki dio naše nuklinske kiseline, one prekrasne dvostruke uzvojnice DNA, nisu funkcionalni geni. I u to vrijeme su baš onako bile jedno, ja bih rekla, malo prepotentno e, mišljenje da je veliki dio DNA u biti džank. Neću ni izgovoriti tu riječ na hrvatski, jer jednostavno ne sviđa mi se prema prirodi tako odnositi, jer sve što je stvoreno u prirodi doista postoji s logikom. Nije trebalo puno vremena da znanstvenici pokažu da one regije koje na našem genomu ne kodiraju za neke proteine, znači bjelančevine koje rade posao, oni, proteini su prvi, oni rade posao, ipak su regulatorne regije i da su one jako modulirane načinom života, razmišljanjem, svim onim što nas okružuje i tako je postao taj pojam epigenetika nešto pored genetike, ono što stvarno čovjeka određuje. Geni su tu, kažu, oni su samo municija kojima se puni nekakvo oružje, a lokidač je način života. Ti možeš nositi gen koji je mutiran, a da se nikad ne razboliš od neke bolesti. A jednako tako možeš biti na izgled potpuno zdrav i opet dolazi do bolesti. I to su studije koje su jako dokumentirane i vrlo dobro utemeljene. Proveli su ih stručnjaci proučavajući brojne blizance. Velike su studije na blizancima rađene. Najpoznatiji od njih je zapravo te Twin Studies koje je radio profesor Tim Spector sa King's College u Londonu. On se dan danas bravi puno više mikrobiotom i epigenetikom i tim utjecajem na naš svakodnevni život i na zdravlje mikrobioma ali je počeo sa blizancima i znači desetljećima ih je pratio i vidio da može biti odgovor sasvim različiti. Sredinom 2000. godine još nismo dobro poznavali mikrobiom, nismo dobro poznavali bakterije koje nastanjuju sluznice našeg crijeva, niti mikroorganizme, ali razvojem tehnologije koja je pomogla i razvoju humanog genoma, mi smo to upotrijebili da deduciramo koje vrste mi bakterija, odnosno koje su to filije ili e, pojedine e, populacije bakterija koje naseljavaju naše sluznice. Jer su to sve bakterije koje se ne mogu inače uzgajati. One su anaerobi i njih jedino može detektirati tako visokim tehnologijama. I kad su to počeli tražiti, onda se otvorilo sasvim novo područje, onda je eksplozija bila... U tom smislu još uvijek traje do dan danas, znači na zadnjih 15 godina. Rekla bih možda čak i manje, desetak, 15 godina. Da. Nekako onako uvriježeno mišljenje, ne znam, rodiš se sa nekakim e, već unaprijed dobivenim setom ili gena. paketom gena, nekakvih kvaliteta, karaktera ili šta znam. Ja, ja se pitam to pitanje često, s čim dolazimo, ili ja sam primijetio na sebi, primjećujem to na bliskim ljudima oko sebe, da ipak postoji neka konstanta u našem, ne, ne znam koja je prava riječ, da li je temperament, da li je karakter, da li je duh, da li postoji nešto u svakoj osobi što ima konstancu. Ne znam da li bi se ti možda složila sa da. ili ne. postoji. A meni se sviđa ona jedna latinska riječ, ne znam ako si čuo za nju ili ti je poznato, ali oni to zovu quid bit, quid, ili baš quid, kad staviš quid. quid da, da znam. To znači ona bit svega, ona srž svega. Aha. To je latinski. Qui, Aha, cu, latinski. Da, quid. Probaj staviti pa ćeš vidjeti. Quid. quid. Znači smisao ili ono što te determinira. Tvoje, ne, ne može se reći duša, jer je to i širi pojam od toga. Aha. Ali sviđao mi se taj pojam. Kvit, baš ću istražiti, nisam nikad da. čuzao. Baš Kvit. hvala ti na tome. To smo se A... često puta referirali ovako radeći u labosu. Da. <laughs> Svako ima svoj kvid. Svako Drugo. ima svoj kvid, da, slažem se. Da. A, kako to da si se odlučila uopće na znanstvenu karijeru? Šta, šta te vuklo prema tom smjeru? Znaš, ja imam osjećaj da nisam ja baš nekakve velike izbore imala u životu, nego sam išla za onim što mi je bilo nuđeno, odnosno što mi se na putu pokazalo kao otvarali su mi se prostori. Nisam nikad bila 
to stvarno je istina, zatvorena za nove izazove. Ta moja rado znalost je uvijek bila prisutna. I u srednjoj školi sam ja eksperimentirala malo i išla na ta takmičenja iz kemije, fizike. To mi se uvijek sviđalo. Možda sam bila više ono, željna putovanja, da malo ono, promijenim okolinu. A i onda se u to vrijeme održavalo znaš, takmičenje u Prištini, u Novom Sadu. To je sve bilo egzotično, iz Istre sad ideš do tamo. To sve ideš, jer ono, kogod ide, ti si sretan da si ovu togu su da je kofer s tobom. Tako da ja isto za tu znanost i za znanost koju sam otkrila, koja je više znanost u smislu znanstvenog istraživanja, a ne znanost primijenjena unutar laboratorija, za što sam se zapravo najviše educirala, E, sam otkrila na, u rijeci radeći sa fiziolozima, monolozima, pomažući njima kao biokemičar i radeći u sklopu biokemijskih nekakvih edukacijskih sadržaja sa studentima na njihovim radovima. I meni je to bilo izvrsno, u svakom slučaju i sa životinjama, puno sam toga naučila, e, nije mi bio nikakav problem sve oko mene kad bi bila u laboratoriju i radila to svoje jer vrijeme ti jako brzo prolazi čak i kad sam bila sama i kad mi je zaista sam imala ono i homesick gdje god bi išla ili dijete je bilo isto moje koje je, je raslo i koji put je dijete s tobom ali onda ti je produktivno svrlo mala ali ako nije dijete s tobom ti si u nekakvom velikom bedu kad ti djete mm. nije pored tebe, muž ti nije pored tebe, međutim uđeš u labo, sve nestane. I to je lijepi posao. To nije posao koji je za svakog jer ima jako puno odricanja. U onom smislu neću ja govoriti da je to teško, nego odricanje od nekih stvari koje ne možeš ti priuštiti. Ako si dedicated da nešto napraviš, pokus traje toliko sati, ti moraš to raditi. I Mene, zašto je mene to privlačilo? Jer meni nije bilo teško to raditi. Mene zanimao za te rezultat. Uvijek me to zanimalo. Mm. Zato mi je bilo lijepo i farmaceutsko industrije isto fantastično raditi. Jer smo stvarno bili ekipa, dobro smo radili. Na postdoku kad sam radila na fenomenima starenja u Anconi, imala sam mogućnost raditi s mišljivima koji su bili stari kao da promatraš čovjeka ili ljude koji su 130-140 godina stari. Jer oni su imali takvu štalu. I to je bilo izvrsno, ono, izvrsno. Ako te to zanima, a zanimalo me zato što mi je bilo ponuđeno, kažem, sama sam u takvim područjima se nalazila, tako da moj opus znanstveni nije u jednom smjeru i da sam ja stalno radila isto. Ja bih rekla zajednička je determinanta svega biokemija, ali tu ima jako puno super kategorija unutar svega toga. Kad bi jednu stvar htjela izdvojiti kao nešto najbitnije što si naučila kroz svoju znanstvenu karijeru, šta bi to bilo? Pa ono najvažnije što ja mislim kad, kad se sve svede i ogoli, da jednostavno moraš biti ti sam po sebi dovoljno skroman, a neću sad se hvali da si skroman. Skroman i ono jednostavno respektirati tu ogromno znanje koje još leži neistraženo. I mi zapravo, danas sam u jednom trenutku ti spomenula, mi ne poznamo našu znanost samo kao vrh sante leda. Mi tu imamo neku veličinu izvan tog velikog mora koja je manje od glave pribadaće. Mi doista što više učiš, što više stvari vidiš da ne poznaješ, ali na kraju ono što sam naučila da su velika otkrića najčešće vrlo jednostavna. Iako ih ti možeš objasniti na jednostavan način, to je dobra znano za mene. Slažem se, apsolutno. Samo što, što, što doći do tog jednostavnog je vrlo složeno zapravo i komplicirano očito. A šta bi rekla koji je možda najveći izazov s kojim se, s kojim se suočila za vrijeme karijere znanstvene? Profesionalne i da. životne. Može i jedno i drugo. Ja sama sebi. Mislim, najveći izazov je uvijek u mojoj glavi. To, to su problemi koje imaš u svojoj glavi. Uglavnom, jako mali broj njih je stvaran. I to je najveći problem. Znači, kako kontrolirati misli, kako biti usredotočen, kako ne dozvoliti da 
si dozvoliš sam sebi, kako ne dozvoliti da si dozvoliš sam sebi da svaki put kažeš da, biti racionalan i u tom smislu da te ta radoznalost ne vuče previše, jer na kraju samo možeš izgoriti i dotaknuti, lupiš glavu u zid, je li to potrebno? Nije. To su najveći izazovi. Sve ostalo ok. Dok si zdrav, sve može funkcionirati. Ali za mene je to najveći. Nešto napraviti kad si zdrav, samo je pitanje vremena. Ti imaš namjeru to napraviti, završiti to istraživanje, to zaokružiti u neki rad. To se napravi. Da li će biti tjedan prije, mjesec prije, napravi se. Ali kad si bolestan, sve stane. Prema tome... O, ova mi se izjela jako svidla. Najveći izazov je u glavi. Slažem se s tim. A, kako, kako si praktično, ako si već imala dovoljno samosvjesnosti da to shvatiš, da su najveći izazovi u, u glavi, kako si praktično ovaj, radila sa sobom ili radila s, sa tim izazovom? Kako si si osvijestila to? Ili ja, kako si promijenila stav možda? Ja mislim da sam ja evoluirala samu sebe u bolju osobu prema sebi kako je u stvari rasla moja životna dob, odnosno kako je raslo moje iskustvo na poslu ili iskustvo u interakciji s ljudima i tako dalje. I kad ja sad odgovorno kažem, ne bi se vraćala nazad, to nije zbog toga što težim, ne znam, želim lažnoj skromnosti ili fishing for the compliment da sasvim dobro stojim sa svojim godinama. Ne, 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 ne. To je iskustvo koje ti skupljaš tijekom cijelog života, ti pomaže da se nosiš s tim. Jer ti u stvari spoznaš da si sam sebi najveći problem baš kad lupiš glavom u zid. Znaš? I nakon toga pomalo se moraš resetirati. Koji komputer? <laughs> Ovo je baš jako zanimljivo. Najveći problem si zapravo sam sebi kad, kad to shvatiš i kad se naučiš biti blago naklon ili dobar prema sebi, no. onda se očito stvari moraju mijenjati, a očito negdje drugačije nego kroz iskustvo i kroz pokušaj i pogreške. Da, i slušat. Jednostavno slušati i promatrati ljude koji su još iskusni od tebe. Hmm. Ja sam presretna kad se mogu družiti s osobama koji su još iskusni od mene. Puno naučim od njih. To su jednostavne upute o životu koje, ono, presretna sam da sam u mogućnosti to čuti od nekoga koje je iskusni od mene. Od njih zapravo treba učiti. I to je ono što bi ja i rekla našim mlađim naraštajima i što svom sinu govorim i što svom svojeg čeri govorim, naravno, Probajte i pokušajte kad ste u društvu osoba koje su iskusnije od vas jednostavno šutiti, promatrati i slušati. I to je veliko iskustvo koje vam može pomoći puno stvari riješiti. Čemu ponavljati greške ako su drugi prije tebe te greške prošle i samo ti kažu. Let it go. Pusti to. Nekako kad lupiš glavom o zidu, očito prije naučiš. Da, da, da. Nekako ne... ti neko drugi kaže da je lupio glavom o zid. E, ali mnogi koji lupe glavom u zid se nikad ne resetiraju. Ne treba doći do tuda. I to se slažem isto. Da. E, kad smo spominjali epigenetiku na početku, e, zapravo si rekla da u tom kontekstu da je jako bitan životni stil. Kako mi odlučimo živjeti. E, što si ti naučila, recimo, ovaj po pitanju tog životnog stila, koja je, kolika je njegova uloga i koji to dijelovi životnog stila su najbitniji, recimo, za nekako sve ukupno zdravlje čovjeka. Ili ne mora biti samo zdravlje. Jutro smo se dotaknuli, rekli smo da postoji jedna bolja riječ od holistički. Sveobuhvatno. Sveobuhvatno. Da. da, da. Što spada sve u, 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 u taj životni stil, a da, da je bitno za sveobuhvatno a, zdravlje i ono, dobro biti čovjek. Vjerovo ili ne, ja se sjećam sebe kao studenta da sam, jeli smo prve dvije godine, ono, dok nisam preselila u nekakav uvjet, gdje sam imala uvjete da sama kuham, da smo jeli uglavnom u studenskim menzama. I kako su to bile rane 80. mi nismo imali tamo puno izbora. To su bile godine velike nestašice. I onda smo uglavnom jeli 
točno znam meni Paradise Juhu, bile resani krumpir i bili su ovaj, piletina nekakva, kupu salata i to je bilo to. To, to je uglavnom bio stalan meni. I ja se sjećam same sebe jednom, imala sam neke vježbe na rebru, već sam bila treća, četvrta godina već, i sama sebi govorim, sva sreća da ne moram opet ići u menzu, da mogu doma kuhati <laughs> svoje minimalističke stvari, nije bitno kakve, jer sigurno bi zaradila neku kroničnu bolest, ili ovo ili ono ili bilo što. Na kraju imala sam nekakav čir na 12 tercu, to su mi našli poslije kad sam radila u bolnici. Očito je to bilo isto posljedica svega, ali ja kao student se nisam bavila samo i učinjem i sve imala sam stvarno apsolutno veliki, veliku potrebu biti stalno vani izlaziti, družiti se i tu je svega bilo. Nije to bilo tako nekog urednog života, ni sna, ni spavanja i tako dalje. Međutim, kad sam ja ostala trudna i saznala da sam trudna, mislim dan nakon toga ili dan nakon toga, desio se Černobil, 86. I odjedan put sam ja morala razmisliti šta ću ja sad jest. Sve je bilo zagađeno. I ja sam, ono, jednostavno moraš na to počet mislit. Sve moje kolegice koje su u to vrijeme živjele ili isto podizale obitelji ili u naše vrijeme se iniciralo s obitelji nešto ranije nego danas. Mm. Mi smo jako počeli voditi računa o tome što jedemo. Ja sam slušala jako dobru biokemiju prehranu na fakultetu izvrsnu. Voljela sam to, voljela sam kuhat. Uvijek sam voljela kuhat i raditi. U Istri se uvijek sve vrti oko stola. Stol i krevet, to su ti dvije stvari koje su ti najbitnije. Da spavaš dobro i da imaš dobro za jest. I ja sam počela sve skupljati. Knjige oko sebe, sve. I samo zbog toga da mogu sebe pripremiti, odnosno da moje dijete koje raste u meni bude zdravo. I nekako me u to vrijeme najviše počelo zanimati baš biokemija prehrana, odnosno metabolizam. Jer je hrana osnovna tvar koju ti unosiš i koja određuje kako će tvoje tijelo biti. Ti možeš jako modulirati svoje tijelo hranom i aktivnošću nekom sportskom. Počneš trenirati, počneš jesti veće količine bjelančevina, složenih ugljikohidrata, ti ćeš u šest mjeseci bitno drugačije izgledati nego što sad izgleda. I mi smo rezultat onoga što smo pojeli. Tako da sam jako počela u tom smislu gledati što, kako, poslije malo dijete, gledati na to da sve bude kako treba, da se dobro hranim, da relativno dobro dišem, da pazim kako dišem, kisik ti je potreban da razgradiš tu hranu. A osim toga nije zanemariva činjenica. Danas znamo da čovjek pojede u svom životu od 30 do 50 tona hrane tijekom života, tijekom 70 godina. Pa to nije malo. A s druge strane, naš probavni trakt je dugačak 8 do 10 metara, kažu. Jer a površina tih sluznica su ko dva teniska igrališta. Znači, to je kontakt mog tijela sa vanjskim sustavom uz kožu. Direktni kontakt. I mislim da za životni sile je jako bitno. Što jedeš, kada jedeš, kako jedeš. I način na koji si ti koncipiraš svakodnevne aktivnosti koje bi uključivale relativno svjesno disanje barem par puta tijekom jutra, tijekom večeri, prije odlaska na počinak. To disanje jako može modulirati. Pito nas je neki dan kolega, na koji način mogu si odmah trenutni stres riješiti? Disanjem. Disanjem dovoljno su udisa i par udisaja pravilnih i izdisaj i to može utjecati na to da se ti smiriš trenutno. Jer niko nije imun od toga da ipak imaš navalu adrenalina koje se normalno mora osloboditi jer si ti u stresu, ali tebi se adrenalin oslobodio samo zbog toga da ti sad uloviš neku životinju ili da pobjegneš od nje. Jer mi smo primordijalni ljudi u biti. A ne možeš to napraviti. On kola i oslobađa glukozu, stvara spojeve koje onda postaju i masti i nakuplja se na našim arterijama. Ne može sad student koji je u stresu kad ga ja ispitujem izlupat mene ili trčati oko stola ili trčati oko faksa. Mora sjediti na mjestu. Možda bih ti ali, da. 
<laughs> ne vjerujem. Ali sve jedno, mislim, ljudi su u stresu čim imaju ispit pred sobom. Prema tome, to je jedna stvar. Disanje, hrana, hodanje. Prije bi bila govorila plivanje. Išla sam na bazen, idem sad malo manje nek prije. E, biciklizam svakako takve stvari. To je ono što ta umjerena tjelesna aktivnost neko kaže, to je komplicirano, to je teški mit, nije dovoljno hodat. Hodaj, idi tramvajem, koristi svoje noge. Mm. To vidim da mi jako pomaže. Ajde da krenemo od, od hrane. Da. <clears throat> od prehrane. Ja sam iz dana u dan sve zbunjenija, ne, ne da, mi je ovaj, <laughs> da mi je situacija oko prehrana je jasnija, zato što uz, uz današnju dinamiku ovih društvenih mreža i razno raznih stručnjaka, neki koji su nutricionisti, neki koji su samo, samo, samouki, stručnjaci uh, vidimo jako puno ekstrema. Neko govori o karnivor dijeti gdje se jede samo meso, neko govori o vegetarijanskoj, neko govori o veganskoj, neko govori o fastingu, neko govori o povremenom uh, postu, neko govori o višednevnom postu, Um, neko kaže da je mast zdrava, neko kaže da je mast nezdrava. Oprečnih mišljenja i stava ima koliko god hoćeš. Koliko je tvoje mišljenje uopće o tome što je zdrava prehrana? E, ja nikad nisam voljela taj izraz zdrava prehrana. <laughs> za mene može biti neka pravilna prehrana za neku osobu, ovisno o njegovo dobi, stanju organizma, aktivnostima koje se u tom trenutku bavi, to se može reći pravilna prehrana. Ono što mi zovemo zdrava ili nezdrava prehrana, zamisli sad mi ti nabrojiš 4-5 stvari i koje bi ti rekao 100% nezdrava prehrana, samo ih zamisli, možemo ih i tu nabacati. Ajde. E, znači, zdrava pre, nezdrava prehrana, loša namirnica, ja bih rekao prvo, ne znam, šećer i slatko. Rekao bi nešto visoko procesuirano, kao neki čipsevi. Dobro. E, rekao bi nekakav fast food, pop, pop hamburgera. U, luksuz. Da, da dalje, dalje. Takve neke sigaša. stvari. Onda bi rekao... Ja mozak mi loše radi danas. <laughs> Dobro, nema veze. Samo što bi ti palo na pamet. Znači, mm. uvijek će svi isto reći. Pa, nešto možda konzervirano. Konzervirano. Uglavnom, sve što je visoko procesuirano. Nekako pada na pamet. Da. A sad zamisli da to što ti sad nabrojiš preda mnom, serviraš ljudima koji nemaju šta jest u Africi. Jel bi oni to pojeli ili ne bi? Apsolutno da bi. Jel bi ih to spasili od smrti? Bi. bi. Prema tome. Moramo biti mi realni. Ne smijemo stavljati granice, mitove, biti razmaženi s nekim stvarima. Prvi, prvu stvar koju sigurno trebamo svi razumjeti da možemo apsolutno pojesti se. Naš organizam može gotovo sve razgraditi. To nije mit, to je istina, tvoj organizam ne razlikuje da li je nešto proizvedeno organski ili je nešto proizvedeno na procesuirano, kao što ti kažeš, konzerve, što fali konzervama. Najskuplje konzerve koje se mogu kupiti po Portugalu, po Španjolskoj su već ready made za neke skupe obroke, za neke skupe restorane. Tamo konzerviraju apsolutno sve. U, recimo, fermentirani proizvodi koji se prodaju po Japanu, koji se prodaju u Južnoj Koreji, to je sve napravljeno da što prije takva namirnica dođe sigurna i da se ništa s njom ne desi, da nemamo kvarenja, da nemamo kontaminacije na stol. Mislim, zbilja ljudi razmišljaju na način kojim je više imputiran od onoga što čuju stalno, nego da logično misle o tome, o čemu se zapravo priča. Ili čips. Čips može biti svakakaj. Meni je najveći problem kod čipsa sol. Sol. Ali krumpir pojesti, pa na kraju kraju kuhani krumpir običan, kažu zdravije, pa naravno da je zdrav, ali on je čisti škro. A imate ljudi koji izbjegavaju bilo kakve ugljikohidrate. Bježe od ugljikohidrata da on, ne vidim tijelo, ni krumpir, ni mahunarke, ni kruh, ni ništa. A čime će hraniti to svoje tijelo, odnosno drugi organizam koji živi u nama i o kojem ćemo možda popričati nešto. Prvo, 
Me mislim da je hrana koja se stavlja na stol i koja bi mogla biti po svim principima za svih prihvatljiva i nazovimo lagana, dobro probavljiva, vrlo jednostavna za pripremu i nije skupa. To je jeftina hrana, ne mora biti skupa, ne, ne mora biti ogromna količina nečeg egzotičnog na hrani da bi mi tu gra, hranu proglasili zdravom. Dovoljno je jedna žlica nečeg, recimo masnog ulja, ako već je ono toliko skupo, ali kod ka, kaže da sve ostale stvari ne mogu doprinijeti da mi dobijemo dobre masnoće. Tako da za svako ulje kad pogledaš suncokretovo ulje, ima u sebi jednu kiselinu koja smanjuje signalu, signale u našem organizmu koji ti ne dozvoljavaju da imaš osjećaj sitosti. Znači upotrebiš suncokretovo ulje ili suncokretove sjemenke, smanjiš ti se nivo prekomjernog leptina koji ti kruži u tvom tijelu koji se generira u masnim stanicama. I lakše onda možeš spoznat osjećaj sitosti i prestati jest. Isto tako, tako jednu stvar možeš dobiti i ako jedeš meso od kopitara. Neću sad nazivati, ali ne, ne moramo... Ili kad kažu nemoj meso. Znaš se meso od kopitara, ima tu i to osobinu da može djelovati na bolje osjećaj sitosti. Meso od svinjetine ne jest. Zašto? Ima puno karnitina. Kupuju karnitinu u ljekarni ili u teretanama da bi dobili taj sklop par proteina, par aminokiselina za jačanje mišićne nekakve spremnosti, bolju oksidaciju masti. Ima ga u svinjetini. Piletina, najlakše probavljaju proteini. Obična pastrva, najbolja namjernica za rekovalescente. Je li ona skupa? Nije. A da ne govorimo o sardelama, o bilo čemu. To su, to su stvari koje ne moraju biti skupe. Sardine koje su u konzervi su odličan proizvod. Jer ti dobiješ sve u jedno. Ne vole ih svi. Ja znam da je to više manje prehrana primorskog dijela Hrvatske. A kad pitaš djecu u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske, da li jedete ribu? Da, da. Pa kad? Tunu na pici. Evo, to je sve što oni znaju od ribe. Tako da jednostavno treba biti, ono što bi se reklo, s nogama na podu, i pomno pratiti logiku upotrebi. Svi smo mi dovoljno inteligentni i jako sposobni sami sebi servirati tanjur. Kao prvo, počnemo servirati manje porcije. Manje nego što mislimo da nam treba. Osjećaj sitosti se javlja 20 minuta nakon što nešto pojedeš. Prema tome, jesti malo. Ne mora se niti jesti svakih par sati. Male bebe moraju, to znamo. Ali jednostavno, jesti malo racionalno, nikad biti presit, ali ne odricati se ničega. Hm. Kako izgleda to onda praktično kod vas u životu, recimo? Kak, kakva je vaša rutina oko prehrane? Ja jako pazim samo na to da u ničemu ne pretjeram. Znači, ako pretjeram s poslom, ako stvarno sam u nekakvom velikom poslu zamišljena, hm. Koncentrirana na to što sve još moram napraviti, da li ću stići ili ne, ja to odmah prepoznam čim se probudim ujutro. Jer nemam, ali to je jako rijetko, svakih par godina, nemam osjećaj gladi ujutro kad se probudim. A inače, kad, kad sam ok, ja sam gladna, čak i ako imam avion u pet ujutro, ja ću si napraviti dobar doručak. Znači, doručak mi je nešto što ja ja sam ovisnik o doručku, mogla bi reći, prije početka dana. Međutim, nisu svi ljudi, to isto istina, tu bi to spomenulo. Napravljeno je istraživanje gdje se pokazalo da samo jedna četvrtina ljudi, da samo tri četvrtine ljudi ovise o tom ulasku glukoze direktno u krv ili ulasku hrane u naš probavni sustav ujutro. Ljudi mogu savršeno dobro funkcionirati, njih 25%, jedna četvrtina, znači od četvrno njih jedan može popiti kavu, može popiti čaj, ići na posao i prvi obrok mu je negdje oko 11, ono što u zapadnom svijetu zovu branč, što zovu marenda ili što zovu, ajde recimo, ručak u menzi kad radiš u firmi, 11, pola 12. Znači, ja to prepoznam kod sebe. Ako sam zdrava, ja si volim pripremiti večer prije ili pahuljice. 
čisto zbog toga da ne budim susjede, jer imam jako bučan mikser, ali je izvrstan i to mi je najbolji doručak, jer mogu u blender ubaciti ono što mi je pri ruci, a još bolje ako je iz mog malog vrta od 50 kvadrata, što je gradski vrt Maksimir, preporučam svima. Ono što imam u vrtu i nešto malo voćka, voć, voć, voća kojeg imam ili borovice koje sad se mogu jeftine su, mogu se kupiti, kvalitetne, bananu jednu, malo mlijeka ili već koje tekućine imam i meni je to odličan ulazak u dan. I ja volim popit kavu, pijem tursku kavu i to mi je ujutro jedina kava koju pijem tijekom dana, ali onda pijem čajeve razne čajeve, za ručak, evo kao danas nisam imala ručak, ali sam pojela više voća koje si donesem na posao i znam si donijeti nekakve, nekakve prutiće ili nešto što napravim sama ili kupim takve prutiće koje kupim ono sa... Tu pazim da su stvarno kvalitetni prutići napravljeni od dobrog brašna sa nekim sirom, ali to se za čas samo mogu napraviti. I onda ta večera popodne je nešto onako recimo od juha, varjeva. Vrlo često radim te juhe, ta jušna jela, varjeva, kiseli kupus je sad sezona na sve načine, kisela repa, onda volim ribe jesti i na večer imam kefir, radim si ga sama i to mi je zadnji obrok na kraju. A gdje je čips? A ne, ali ako mi dođe čips, ja ću ga pojesti. Da. Ali ja gledam da tu nemam, da imam nekakav, ako je nekakav snek uh, ili čips kao takav, ako ga i poželim jesti, zašto ne, onda gledam da nema soli u sebi. A zašto, je, zašto bi sol bila problematična, recimo? Sol je jako problematična. Da. Je, jer sol tamo po sebi je natri klorid, i imamo razne vrste soli, to je istina. Svaka vrsta soli odgovara određenoj vrsti jela, to je istina. Ali natri jako diže tlak i to nije potrebno čovjeku. Jer natri je glavni vanstanišni kation i on jako on da remeti u stvari odnos između, fizikalni odnos, fiziku, elektrokemijske potencijale, dijeluje loše na bubrege, Zašto uništavati bubrege sa solju? A nije opasnost u soli koju dodaš, opasnost je u tome što su proizvodi i čips osjetiš da je slan. Ja si kad osjetio da je kruh slan? Ne. ne. Jedna šnita so, kruha zna imati jedan gram soli. A mi ne bi smjeli uzimati više od 4-6 grama soli na dan, a u Hrvatskoj je bilo tendencija da se uzimalo i 12-13 grama soli na dan, što je stvarno velika opasnost i onda ta, ta količina natriklorida koja uđe u naš organizam, to nije um, na dugi rok nešto što može um, biti dobro i blagotvorno za organizam, jer kao što smo rekli, život je kumulativan, Može se desiti sitna oštećenja, može nastupiti sitna krvarenja zbog pucanja određenih kapilara, nije to potrebno. Tako da sol treba stvarno sa kum grano sale koristiti, sol kao sol. Bolje uzeti onaj skupi cvijet soli, em ti je skup pa ne želiš puno potrošiti, em ti dodaš samo na gotovo jelo, onda svako si sam doda koliko hoće i nikad nije preslan jer on ima jako puno minerala u sebi i vlažan je. Baš... O, opet se sad vraćamo na ona oprečna mišljenja i stavove da. vezane uz, uz namirnice i prehranu. E, iskreno nisam nikad dublje ušao u analizu o, tko je ta osoba, neki da. doktor, James, da, da. nešto ovako onako i često mi znaju njegove objave iskočiti na Instagramu e, i baš je imao objavu prije nekoliko dana na temu soli i šećera. I on je mm-hmm. zapravo više preferira sol nego što preferira šećer. Sad onako rek, rekao bi totalno glupost da, da sad idem objašnjavati. Samo mi je to ostalo ovaj, onako na perifernom pamćenju kao nekom. E, da je sol kvalitetnija namirica ovaj, recimo od šećera. K- kako je vaše uopće mišljenje o šećeru? Možemo sad nastaviti dalje. Mislim da sol, šećer, brašno i još, još bi neka namirica Mast. spadala 
Mast, more četiri kao bijele čet... smrti. Kao... Mast. Mast, mast da. Je. Sol, šećer, brašno, mast. Kako je vaše mišljenje o, A Treba o jedno, šećeru? drugo, treće i četvrto. Sve ti treba. Treba ti, naravno da treba dio soli uzimati. Mislim, ali mi ga dobivamo i kroz jele i kroz druge namirnice. Zašto je potrebno uzimati sol neki puta? E zato je se sol, ako je morska, on ima sebi joda. A jod je neophodan u vrlo malim količinama za doba raz štitnjače. I čovjek brzo primijeti kad mu štitnjača ne funkcionira kako treba. Ili je prebrzo radi, odnosno troši se, luči previše hormona, pa si u hipertireozi, ili je inaktivna hipotireoza, nedostajati tih hormona štitnjače, koje se može javiti, gušavost je poznata bilo nekad tu na našim prostorima, jer je sol kamena koja se koristila za jelo nije bila jodirana. I onda je jodiranjem, sad se sva sol kamena jodira, možda se sad i previše velika količina joda unosi organizam. To nikad čovjek ne razmišlja kad vidi koliko je veliki porast problema sa štitnjačom. To isto može biti jedna od stvari koje bi trebalo istražiti, malo doku- dokumentirati kroz argumente i znanstvena istraživanja. Znači, to je kad je riječ o soli. Znači, potrebna nam je izbog joda. A s druge strane, šećer, ja mislim da nam saharoza uopće ne treba. Saharoza mislim bijeli šećer. To ti je nešto što je napravljeno od glukoze i fruktoze. Znači, rafiniran 100% proizvod. 100% rafiniran proizvod. Na koji način rafiniran? Jer do otkrića Amerike i dolaska recimo procedure koja je iz šećerne trske počela koristiti zapravo saharozu i onda se i šećerna repa počela koristiti i uzgajati i tako dalje. Nitko nije imao šećera. Jeli su uglavnom med. Med je bio jedini zaslađivač. I ja mislim da je naš organizam prilagođen, to odgovorno tvrdim, biokemijski gledano. Znači imaš glukozu, imaš fruktozu. Oba dva ne znaš koji je bolji monosaharid, bolji, bolji ugljikohidrat, jednostavni ugljikohidrat. Glukoza ti je potrebna da uđe u krv, oslobodi inzulin, uči će u stanicu, stanica će se nahraniti, posebno stanice mozga. Ako je u suvišku, pohranit će se u rezervne šećere u jetri, tu imaš oko 600 grama i u mišićima. U mišićima. Uči u mišiće, dobit ćeš tonus misić, mišića. Ne daju proteini tonus mišića, nego glikoge. Rezervni polisaharid. A sad ta fruktoza, koja dolazi sa tom glukozom. Znači, ta fruktoza dolazi u naš organizam inače i zovemo je vočni šećer. Nalazi se u svom voću i nalazi se u medu. Isključivo prirodni proizvod, monosaharid. Zbog te fruktoze je i najslađa zapravo, On, ona je jako slatka, najslađe je to naše voće. Ali kapacitet našeg organizma da razgradi tu, gluko, tu fruktozu na odgovarajući način, tako da ona uđe na put razgradnje glukoze, je ograničen. Jer mi nismo stvoreni za jedinicu šećera koja ima glukozu i fruktozu primordijalni čovjek, opet se sjetimo njega. I mi kad pojedemo glukozu, fruktozu, slatki šećer, recimo stolni šećer, ajmo ga tako nazvat, bilo da je bijeli, bilo da je smeđi, razlika je samo u tome što smeđi šećer ima u sebi melase i neće izazvat dodatna vrenja u crijevima. On je na neki način, neću reći parljavi, ali ima tu melasu u sebi. Rafinirani šećer bijeli, bez obzira jedan i drugi, ti kad ga pojedeš, on se neće razgraditi u ustima. Kruk se počinje razgrađivati u ustima. Miješa se sa slinom, tu je milaza, ptjali. Onda se nastavlja razgraživati dalje u tankom crijevu, jer tu se nalazi taj enzim koji će dalje razgraditi kruh, recimo, dolazi iz iz gušterače, druga milaza, i to sve nekako funkcionira. Zato je čovjek prilagođen, jer je... 50, 60 i više takvih jedinica ugljikohidrata ili količine ugljikohidrata bilo normalno za čovjeka nekad da jede dok nije postao i sam lovac, onda je puno više proteina je i zbog toga se razvio mozak. Vratimo se opet na saharozu. 
Saharoza će se početi razgrađivati. Niti u ustima, u želucu ništa od šećera se ne razgrađuje, jako kiseli pH, tu se enzimi ne razgrađuju, prolazi dalje, dođe malo dalje od duodenuma prema tankom crijevu i tu se izlučuju enzimi iz crijeva koje se zovu disaharidase. To su enzimi disaharidase, znači cijepaju dvije molekule šećera koje su skupa. Postoje četiri od ta najbitnija. Jedna je i druga maltaza, izomaltaza povezana sa škrobom. One će razgraditi škrob do kraja, jer to su dva disaharida iz, iz škrobne hrane. To je ok, funkcionira, ima ih puno. Jedna je laktaza koja razgrađuje ovaj šećer koji je u mlijeku i koja je odgovorna, odnosno odgovornost za netoleranciju mlijeka često puta dođe jer nema dovoljno tog enzima, isto tako. Ali većina recimo imamo tu, jer laktaza mora biti prisutna od rođenja jer dijete koje je siše majčino mlijeko, najviše imamo laktoze šećera, mlječnog šećera u majčinom mlijeku. I treći je ta saharaza. Saharaza razgrađuje saharozu. Njegov je kapacitet isto ograničen. Ona treba razgraditi glukozu i fraktozu. Ako ima malo, sve će biti u redu tog substrata. Ako ima previše, nerazgrađen ide dalje u crijeva, izaziva sekundarne nekakve vrenja i fermentacije i ako potiče recimo stvaranje spojeva koji su nepoljni za mikrobiotu, a ako se razgradi su višak fruktoze, vrlo često se ne može dobro transportirati u crijevima ili kad uđe u krv i onda bi se trebao razgraditi na put razgradnje glukoze, ne ide baš tako jer se dio onda pretvara i u prekursore za sintezu masti. Malo sam se izgubio od svih ovih šećera. Dobro. Vrsta ovaj, ovih kemijskih naziva. Možda to možeš ovaj, skratiti u podcastu, ali ja sam htio, ti to htio ne, 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 objasniti. Ne. Meni se čini da je <laughs> to dosta možda je važno. Neko, možda je neko uspio ovaj, a, a, pratiti. Puno mi je, ja sam, ljudi možda ne znaju, to sam tebi jutro srekao, ja sam završio ovaj, srednju školu za farmaceutskog tehničara. Onda, onda da. I uvijek me ovaj, profesorica me mučila na ploči ovaj, sa, ke, sa kemijskim zadacima, ovaj, Možda je to jedan od razloga zašto nisam odlučio otići na kraju na farmaciju, na fakultet. Pitaću te sljedeće, sad zapravo nastavak na ovu temu o šećerima. Nisam shvatio generalno ovaj šećer koji mi kupujemo, koji možemo naći u dućanima, nije dobar za nas i ti misliš da nema nikakve potrebe da ga koristimo u svojoj prekrani. Vr- vrlo malo. A, a za fruktozu nisam shvatio, recimo ovi Voće baš i voćni šećeri. Onoliko koliko je dobivamo kroz voće i u dijabetičkoj prehrani se dosta koristi, to se vjerojatno može razgraditi. Ali ako uzmeš velike količine šećera, sad uzmeš piće neko, bilo koje piće, pa čak i ono koje kažu nećemo dodati velike količine šećera, unutra ipak ima puno šećera, ako je slatko. I ljudi popiju četiri, pet takva pića ili sokova takvih na dan. Oni dobiju automatski velike količine šećera. Problem je skriveni šećer. Pojedeš li neki kolač, uvijek je šećer unutra. To je isto onako. Znači velika količina voća isto nije... Velika količina vo, voća ima fruktoze u sebi. Dobro. Ali isto tako treba sa velikom količinom voća pripaziti. Mislim... Što to znači velika količina voća? Možda neki ljudi mogu razgraditi bez problema takvo voće. Kod mm-hmm. drugih ljudi može izazvati probleme. Ne treba tako um, biti isključiv u smislu neke prehrane, nego mora se raditi kombinacije. Mislim da šećer, općenito, bilo da je riječ o kupovnom šećeru, pa vidiš koliko si stavio unutra. Najjednostavniji primjer, piješ čaj, nemoj ga šećeriti. Piješ kavu, nemaju šećerit. I gotovo. Tu si već puno napravio. Kad je sol u pitanju, pripazi koliko jedeš slanih pekarskih proizvoda. Mm. Neću reći nemoj jest kruh. Jedi kruh, ali pojedi taj kruh ono, racionalno razmišljajući i probaj pojesti kruh koji si istostao ili koji stoji jedan dan, jer onda puno lakše prodire 
slina u njega i on se puno lakše razgrađuje nego kad imaš svježi, topli kruh iz pekare. Pa onda ja pitam moje studente, dođu na nastavu u osam i polu jutro, jed, jedu tako neko pecivo. Ja pitam, a šta smo rekli, koliko je treba žvakati, koliko se mora zadržati to u ustima, da se ipak pomiješa slina, da dođe enzim, da se počne cijepati, da ti to ne padne, neko kamen na želudac i tako. Profesorice, dvije sekunde traje. <laughs> dvije sekunde traje. Kod njih dvije sekunde traje. Tam, 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 jedan zagriz, proguta i gotovo. To tako ne ide. Mislim, moraš pripaziti na te stvari. Jer svježi kruh je mokar sam po sebi. I zbog toga će u njega teže prodireti tam i laza. A kad jedeš onaj prepečenac, onaj kruh ili krekere ili grisine ili bilo šta, onda moraš malo više jel da tako, zubima raditi, žvakati, usitnjavati i onda imaš osjećaj kruha. A kad jedeš ovako svježi, samo te od apetitlih ti je samo na pogled i na onaj dio što miriši. I onda kad uđe u usta, više to nestane. Osim, osim problema soli u, u kruhu, idemo na onu treću bijelu smrt, e, brašno. Pa dobro, mislim, brašno je... Dobiveno od žitarica, ne bi rekla da se može brašno mjeriti sa šećerom, niti sa solju. Od svega toga brašna po meni doista, mislim, ako možeš, zašto kažu da je to smrt? Zato jer kažu da su to prazni ugljikohidrati. Prazni, zato što nemaju vitamine u sebi, nemaju minerale u sebi, jer je žitarica potpuno ispolirana, maknuto je sve što je onako smeđe, maknuto su kao ono što ne prije čovjeku kad vidi brašno, da je brašno malo tamno kad imaš integralno brašno kad imaš brašno napravljeno sa mekinjama nekim ili napravljeno od nekih žitarica koje kao što je ječam kao što je zob, zobeno brašno heldino brašno, to je tamno brašno ja ne moram o tome puno pričati jer kad ti govoriš o Istri ili pričaš o Istri općenito Koga god u Istri pitaš od starije generacije, recimo moja mama i ta generacija, oni obožavaju bijeli kruh. Jer ga nisu imali dok su bili djeca. Oni su imali isključivo tamni kruh. Imali su ono što se kaže integralni kruh. Kupovali su to brašno koje nikad nije bilo bijelo, nije bilo pročišćeno. I danas kad oni mogu kupiti bijeli kruh, pa još u raznim oblicima komali one komadičci koje ti možeš jesti, one kiflice ili roščići, kak se to zove u Istri, oni su presretni. To tamo prolazi. Ali kompenziraju to sa drugom nekom hranom. Mm. Ajde da zatvorimo ovaj dio sa mast, mastima. mastima onda. Znači tu bi se odnosilo sve na zasićene masti. Bijela mas, zasićena mast. Mm. Ljudi su odrasli... Svinska mast dobro. Ljudi su odrasli na masti. Ja uvijek imam teglicu uh, ili paketić svinske masti u frižideru. Uvijek. Jer, um, jer ako radim bilo koji u Istri želimo to šugo, gulaš, uh, nema ništa bolje nego pobješati, pomješati malo masinovog ulja sa s masti. Svinska, da. Da, svinska mast ima poseban buke, a s druge strane svinska mast ne oksidira jako lako. Ali mislim, što šteti ako to napraviš jedan put jedno? Ništa. Na svinskoj masti su odrasli ljudi. Odrasli su i u kontinentalnoj Istri i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na planinama. Uglavnom se jela uvijek mast, gore malo paprike i još soli, jel tako? Kruh nije bio dovoljno slan. I to je bio doručak. paprike i da, masti, masti. kruha. I jo, i A paprika je tu da još bolje izmetabolizira to sve. Još je donosila mm. biološki aktivnu tvar, onaj kapsaicin. A on ti izaziva Aha. dobro raspoloženje. Jer spaljuje mm. ove završetke po ustima i to šalje signal u mozak i mozak onda reagira kao da je se tu javila neka noksa, neka povreda i oslobađa endorfine, endogene opijate. Zato se Meksikanci uvijek smiju. To je bila jedna mit Zbog toga što jako puno koriste u svojoj prehrani uh, papriku koja u sebi ima taj kapsaicin. A mislim da su i mađari takvi, zar ne? Veseli no, ljudi. Mađari zbog palinke isto, nije samo radi. Dobro, u to neću ulaziti, ali obožavam njihove paprike isto. Je. Stvarno. Uh, ovo mi je baš bilo interesantno. Ovaj. 
Mislim da sam na zadnjem podcastu spomenio. Moj, su, moj otac je iz Bosne i Hercegovine, iz Limna. Mm-hmm. Iz jednog malog mjesta za Goričani, pored Limna. I on kao dijete i njegovi braći i sestre, plus njegov otac, su imali onu ljetnu košnju mm-hmm. da bi pripremili sjenu za stoku, za, za jesen i zimu i tako dalje. I ja se uvijek, moj djeda je bio više niži ovako bio filozofski nastrojen kao ja. Izvao se kao ja, Vinko, isto. Mm-hmm. Ovaj, I on mi je pričao šta su oni jeli u tim danima kad su po cijele dane kosili. Mm-hmm. Jeli su slaninu i šećer. Mm-hmm. Zašto su jeli slaninu i šećer? Zato što slanina ti prvo da energiju koja je dugo otpuštajuća, jel? Mm-hmm. a šećer ti daje brzo energiju. Jel? Brzo energiju, tako je. I nisu razmišljali jel šećer zdrava ili slanina zdrava, imali su zadatke za obaviti i tako su se prilagođavali. Pa ja se sjećam, točno potpuno imaš pravo, mog noneta, Očito nije imao šećer kad je, bilo, kad je bio dijete. Znači, on je rođen u, u oči prvog svjetskog rata bio. Nažalost, više nije s nama. Ali prošlo je puno toga. Njegovo je najdraže jelo, ali to vi sigurno slavonci znate, jer to nije se jelo u Istri puno. Bilo napraviti onu paštašutu, tjesteninu, kako vi to zovete? To, to, tjesteninu. Tjesteninu u, u, u ovoj Dalmaciji to zovu manistra. To. Znači, mm-hmm. obično paštašutu. Na tu paštašutu samljeti ako imaš bademe i sad malo šećera. A u Slavonji tam se jede mak ili oras i takve mm-hmm. stvari. To je za njega bilo egzotika. On je to očito negdje i naučio i vidio ili pod uticama Ostrugarske ili mm-hmm. bog toga što je bio neko vrijeme isto za vrijeme rata u logorima, ko zna gdje je on to vidio, uglavnom on je to volio. Čovjek je hodao puno, čovjek je jeo i druge stvari, gorka povrća, jeo je m, ove broskve koje rastu po Istri, to je onaj. Što su broskve? Uči? Broskve su posebna vrsta kelja, Aha. nešto kao raštika, ali najsličnije su onim malim čimulicama, ako znate čimulice koje se prodaju, one su jako mekane, one su kuputar. To je kelj, bude glavati, ali bude jako, jako mekan i raste cijelu zimu. I jako je izdašan. Znači kao recimo kelj ili raštika i to se napravi na maslinovu mulju s malo češnjaka, neki put se stavi jedan slan i čun unutra i onda opet unutra neka tjestenina ili njoki koje napraviš. Hmm. Odlično je. E, htio bi se još malkice zadržati na, 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 na ovoj tematici, onda bi otišao do ovog opće popularnog, e, mislim da vi kažete, ili kažete ovaj, mikrobiom ili mikrobiota, ali prije, prije toga sa par gosti sam pričao ovaj, o tome kad pričamo o hrani, o, o hranjenju u restoranima. Mm-hmm. ili o hranjenju kroz ovu dostavu iz restorana da. i tako dalje. I sad preposlijem kroz sve ovo što smo nabrali, kroz šećere, brašno, masti i sve te mm-hmm. pretirane možda začine, čini mi se da je to osnovni, osnovni problem možda te restoranske hrane. Ma, ovisi, ne bi rekla. Ovisi kako koji je restoran i kako mm-hmm. koji je... Meni jako drago što sad došlo kod nas mogućnost, došlo je tako puno novih poduzetnika, imamo tajlansku kuhinju, imamo koreansku, imamo indijsku i tako dalje. Ne mora se naručiti ako ćemo, kad smo već kod toga, samo nekakve lazanje ili samo pizza ili samo takve stvari. Ja mislim da i bavim se dosta s tim, bavim se zbog mog interesa. Ja volim ići ovaj, među kuhare, imam čak i sanitarnu knjižicu za rad kao pomoćna kuharica. To, to mi je jedan od achievementa, to sam bila jako sretna i mogu obnavljati i to sve u redu, ali volim radi s kuharima i vidim da oni jako svjesno paze šta rade, kako rade, pokušavaju sad stvarno iskoristiti i ono što se nekada smatralo da se baca, sad se recimo koriste ako ogule pojedinu namirnicu ili batate ili čičoku, onda će to dehidrirati, imaju tu mogućnost, to će staviti isto na meni ili će biti zbog prezentacije. Mislim da ne mora biti ta restoranska prehrana ili prehrana u menzi ni najmanje loša. Ja sam stvarno pomagala u jednom 
cijelom projektu isto koncipirati za neke ljude, da sad ne spominjem tvrtke, moju bivšu tvrtku i tako dalje, kako koncipirati prehranu u restoranu. Čisto ono, meni to bio hobi, meni to zanimalo, bilo mi je lijepo i ljudi su bili zadovoljni. To je jako dobro. I tu se jako puno, ako se malo razmišlja i ako imate dobro kuhara, a jako veliki broj naših kuhara su zaista izvrsni, dobro su školovani, izvrsni su ako su motivirani, mladi ljudi, oni jako rano počnu raditi, oni jako razmišljaju o tome šta stavljaju na taljur i kako ono što manje toga baciti, ono što zovu kalo, nešto što smeta. Tako da ne mora biti, ne, ne, bi, ne bi rekla da se mi loše hranimo ako jedemo u menzama ili ako naručujemo. Samo treba biti pametan pri toj naružbi. I ako se naruči nešto takvo, malazanje, onda uz to velika zdjela sarate doma ili krastavci kiseli ili ajvara, sve je to fermentirano i dobro. Naučio sam od gošće Anđele Jelić za termin ortoreksija. Da. I onda sam, i sad, vi kad pričate, mi dajete nekako, ovaj, neke lijepe osjećaje onako da a, ne treba možda ni previše filozofirati oko hrane. Da. Da je veliki broj namjenica je potreban, da naš organizam ga može probaviti, da ga može iskoristiti, da trebamo razmišljati o tome da, da jedemo laganije, da ne pretjerujemo sa količinom i da su sve namirnice dobre, da treba čak i što raznovrsnije jesti. Pa i, očito je isto jako bitna i, i, i taj aspekt jedenja da uživamo u, u, u tome što jedemo. Mislim, hrana je nama gorivo, ali mislim, ako razmišljaš kada ideš na benzinsku stanicu, da li ćeš staviti ovu vrstu benzina ili ćeš staviti dizel ili ćeš staviti neku drugu. Znači, pomno pratiš šta ćeš staviti u svoj motor. Prije nego kreneš, onda treba malo razmisliti što ćeš staviti u sebi. Mislim da glavni princip jeste tako da ti se hrana ne zadržava puno u želucu. Da hrana jednostavno brzo prođe u probavni trak. Dozvoliš svom probavnom traktu da ima i odmora. Meni taj post i povremeni post uopće nije strano ako ljudi na taj način jedu. Ako jedu puno, povremeno imaš potrebu da ne jedeš. Sasvim je to u redu. To što je to uvedeno je kroz raz, razne religije. Ja mislim da u tome ima fiziološke zapravo isto podloge. Da su oni koji su o tome razmišljali, pisali ta pravila i kako znali da prije velikih sezona jedenja ili velikih dana blagdana se provodi jedan onaj post. Jede se možda upola manje nego inače ili još i manje. A samo kad bi petkom ili ne mora biti petak, jedan dan u tjednu, je li upola manje nego inače, vi postepeno gubite svaki mjesec najmanje 300 do 400 suvišnih masnoća. To se brzo izgubi. Svaki mjesec. A recimo jedne jedan kilogram masnoća da bi izgubio hodanjem, 212 km možeš hodati. Ovo ti je jedan dan u tjednu je ću upola manje. Upola manje. Mm. Mislim, nije to neki problem. Mislim, ja isto imam problem sa neželjenom masnoćom na nekim dijelovima mog tijela, jer se neki put ili preko ljeta se previše opustim. To je istina. Istra je Danas više nije to siromašna istra iz mog djetinstva ili nisam ni ja toliko aktivna koliko sam bila kad sam bila u srednjoj školi. I sad kad to uzmeš, sve to skupa u obzir i moje recimo navike sada i dostupnost te hrane koja je sad jako dobra, fina, dostupno sulja koliko hoćeš, nije to više kao nekad kad je bilo jedna do dvije žličice, sad možeš na sve staviti ulje, a ulje je masnoća, no? Nije lako izgubiti tih 7200 kilokalorija koliko treba izgubiti za jednu, mas, jednu kilo masti. A jedna kila masti se jako lako dobije. I to najviše kroz šećere u kolačima i slasticama. A najgore, i ja se to prema tome jako onako odupirem se, svjesno, ne želim imati u kući te stvari, ali... Kad su oni sitni kolačići, fine stvari, svaki različiti, svaki odličnog okusa. Mislim, 
treba pogledati stat na vagu prije, stat na vagu poslije. Nije stvar toga da ćeš sad oboliti od toga. Ali ko što sam rekla, danas se probudiš pa imaš drugi dan možda pola kilograma više pa te to ne brine. Ali za godinu dana su to nakupljeni kilogrami koje ćeš teško skinuti i nepotrebno. Vama mladima koji ste u naponu snage, koji sad podižete obitelj, to ne mora biti problem. Ali samo razmisliti šta neka suvišna molekula, nepotrebna tom organizmu, zašto bi ti ona izazvala dodatnu upalu sada, zašto bi ti na neki način malo štetila zid tvojih krnih žila i tu će se početi lijepiti odmah trombociti, odnosno stanice koje zgrušavaju krv. Tu će sastati one velike masne naslage koje ne mogu lijepo prolaziti. Zašto bi neko ko ima 40 godina uopće imao aterosklerozu? Ne treba imati. Nije potrebno. Nije potrebno. I sad dolazimo do onog opće popularnog dijela. Ja ne znam, pa pitaću tebe da ona tela za mišljenje. Zašto je u zadnje vrijeme taj crjevni mikrobiom toliko trendi stvar postao. Da. I... Za, zašto toliko pričamo o njemu? Pa hvala Bogu da je postao i da smo ga spoznali. Kao prvo, to u stvari naš novi organ, jer se i presađuje crjevni mikrobiom od jedne osobe do druge. Znači, ako nešto na taj način tretiramo, to je naš organ. Nikad vjerojatno nećemo moći to standardizirati, takvu neku intervenciju i teško da će ikad se dati neka dozvola, iako se dozvole etičkih komiteta za takve stvari daju kod onih pacijenata koji stvarno ne mogu nikako regenerirati svoja crijeva jer su imali neku strašnu infekciju nekakvom bakterijom, kao što je ona Clostridium difficilis koja se javlja kod nekih pacijenata na dugotrojnoj terapiji antibioticima i tako dalje. Kod ljudi nekih Jednostavno, kad primjeniš pekalnu tu transplantaciju, transplantaciju trevnog mikrobioma sa razlogom, ozdravljenje je preko 96%. To je enormno dobro. A mislim, ja nisam liječnik, ali radili smo projekte, susrela sam se sa brojnim gastroenterolozima i u Hrvatskoj se to radilo, mislim, i u Austriji, u Beću, susrela sam te ljude. To je naš organ. Druga stvar je, to je nešto novo i onda je uvijek to jako zanimljivo u znanosti. Jer kao što sam rekla, mi prije nismo mogli znati što je, što je zapravo po sastavu, koje su to bakterije. Nisu se mogli uzgojiti. Nisi mogu uzgojiti ko što si mogu uzgojiti bakterije iz brisa u nosu ili tako dalje kad si bolestan. Sad znamo šta imamo unutra jer postoje alati, postoje metode molekularne biologije, postoji jako dobra, sofisticirana aparatura i nakon toga bioinformatičari to pogledaju i stave u nekakve određene skupove, unije, presjeke i tako dalje. Mi sad znamo što zapravo, s čim baratamo. Barem dio smo spoznali. Interesantno je to što puno stvari mogu utjezati na sastav tih bakterija koje žive u našim sluznicama, sad konkretno u crijevima. I to je debelo crijevo. Govorimo sad o debelom crijevu najčešće. Tamo imamo najveću brojnost tih bakterija. Mijenja se jako i broj koliko ih ima. Na početku kad smo tek počeli govoriti, govorili su njih ima deset puta više nego što ima naših stanica odraslog organizma. Znači eukariotske stanice su više stanični organizmi. Oni su prokarioti. Uglavnom svi redom, kao što sam rekla, žive bez kisika u tim anaerobnim uvjetima. Ali u anaerobnim uvjetima je počeo život. I sad znamo da ima njih oko 60%, a naših stanica 40%. Znači oni su za 1,5 puta više, ne 10 puta više. Recimo kod odraslog zdravog čovjeka. Može biti narušeno to ako čovjek bolestan, može biti manje. Što su brojniji, što su raznolikiji. I što su zapravo nastali okupljanjem srodnih međusobnog bakterija. Nazovimo ih dobrim bakterijama, to si zdravi. Ako su nastale, a naš mikrobiom se razvio recimo okupljanjem loših bakterija, patogenih bakterija, one nažalost prevladaju. Jer one okupljaju sebi slične, stvaraju uvjeti da sebi njima slične bakterije mogu oko njih rasti i propagirati. Bakterije su koje ljudi? 
Znači, dobro se dobrim privlači, ono manje dobro se privlači s onim koji njemu paše. Prema tome, nama je cilj i svima je treba biti cilj da od početka, od kad se mikrobiom počne formirat, a kažu da se formira i postoje dokaze već u majčinoj utrobi, ali je to vrlo slab mikrobiom. Najbolje se mikrobiom formira ako je porođaj prirodan preko vaginalnog kanala, odnosno rodnice, gdje je dijete u prvom kontaktu prije nego dođe u vanjski svijet, u recimo okoliš gdje dominira zrak, kisika, ne voda, primi u stvari na sve svoje sluznice, od usta, očiju, nosa, sve, cijela koža, primi ono što živi i što je zdravo u majčinoj rodnici. A to su te bakterije mlječnog prenja, koje su laktobacili uglavnom i nije potrebno onda previše razmišljati da će to djete stvarno imat kako treba u početku onaj centar kristalizacije, oko će, ja to tako zovem, ono, simboliški, oko čega će se početi lijepiti dobre bakterije. Jer će dobre bakterije zapravo kao da se posiju po njegovim sluznicama. Nažalost, vidjelo se da kad je porođaj preko carskog reza i naročito ako se nakon toga odmah upotrebe antibiotici, to se ne događa i doista se mikrobiom kod djeteta onda teže uspostavlja. Pa su liječnici, ginekolozi, liječnici koje rade u porodništu počeli razmišljati o načinima kako mogu napraviti i nadoknaditi crjevni mikrobiom, odnosno dobre bakterije. To više nije crjevni nego mikrobiom genitalnog trakta koje bi trebao naseliti zapravo se u to malo dijete u njegov probavni trakt i na sve sluznice. Tako da se znaju raditi takve intervencije, to je objavljeno, da neki liječnici, to su mi pričali studenti koji su išli na praksu u, u ovaj, odnosno postdoktoranti ili doktoranti koji su išli na praksu u Njemačku i Austriju, znali, imali u to iskustvo da su tamo liječnici jednostavno znali e, sa rukom koja je bila, odnosno sa rukavicom koja je kojom su oni pregledavali mamu, samo namaza to dijete čim izađe iz placente, da je dobije taj mikrobiom, a čak što više dobra intervencija je ta da se daju, stavljaju nekakve vaginalni brisevi, odnosno stavljaju se nekakva, recimo, mi smo nekad imali u školi ona izraz kad smo pisali s tintom, imali smo bugačicu, ono što dobro upija, stavlja se u vaginalni kanal žene i ta se gaza raširi oko djete, da čim djete biva izvađeno iz placente, odnosno kad se napravi carski rez. Ne znam koji su sad to izrazi, nisam lješnik, ali Dominik Gelo, ona je to radila u New Yorku i jako dobre rezultate ima i onda su ginekolozi koji uvažavaju postojanje mikrobiome i za fertilitet i za ostale stvari, govorili da vrlo često nije potrebno više od mjesec, dva da se uspostavi normalni mikrobiom djeteta. Da nije onda on naseljen aerobima, bakterijama koje žive ono, uz pomoć kisika, koje su u stvari proizašle iz okoline koja je bila oko tog čeda, oko tog djeteta kad se ono prvi put stavilo vani na zrak. Tako da je to to. Šta bi prosječna osoba trebala, trebala znati s obzirom na, na taj aspekt mikrobioma uopće. Kako, kako bi se Bit svjestan da ponašalo. postoji. Bit svjestan da postoji da nismo tu samo mi superiorni homo sapiensi, nego da imamo bakterije, arhe, da imamo parazite, da imamo super gljivice isto koje nam mogu jako pomoći. Svi ti mikroorganizmi koji žive na našim sluznicama i u nama, oni bi biti, oni jesu tu sa svrhom da budu oni koji će probavljati one stvari iz naše hrane koje mi ne možemo probaviti. Mi pričamo o reznamo polifenolima, pričamo o resveratrolu iz vina, pričamo iz grožđa, nećemo spominjati vino, ali recimo grožđe, crveno, bobičasto voće, puno pigmenata. Mi ne možemo to pregraditi, mi, mi to ne znamo pregraditi, mi to nismo u stanju razgraditi. Takve spojevi resveratrol upija se preko sluznice našeg crijeva u krv, 
4%. To je ništa. Bioraspoloživost njegova je ništa. A te bakterije, one u biti konzumiraju nerazgradive dijelove škroba, recimo ono što ostaje od kuhanog krumpira, što se nije razgradilo, onda konzumiraju inuline, bilo iz čičoke, bilo iz ostalih, iz nekih namirnica koje u njima ima kao cikorija. Znači, to su polisaharidi koje mi ne razgrađujemo kako treba, nemamo enzima za njih, oni ih razgrađuju i oni onda nama to pretvaraju u male spojeve koje mogu ući u našu cirkulaciju i kontroliraju u stvari cijelokupni me- naš metabolizam. Kad kažeš da imaš problema sa recimo venama, da imaš problema sa štiknjačom, da imaš problema sa nekakvim drugim organima ili recimo sa urogenitalnim traktom, prvo pogledaj da li su ti crijeva kako treba, da li imaš slučajno negdje propusno crijevo gdje se procijepe između stanica naše sluznice otvaraju i onda sadržaj iz strijeva curi u krv. To su čiste bakterije, to, to nisu dobre bakterije, to, to su dijelovi pojedinih bakterija, zovu se lipopolisaharidi, mislim ovojnica bakterija, koje su jako e, pogodne za nastana kupale na tom dijelu, nepotrebno. Znači uvijek trebamo djelovati na taj način da imamo bakterije koje mogu stvoriti i živjeti u toj sluznici, ali na taj način da žive u sluzi. Zdravo crijevo je ono koje između lumena, lošeg dijela, mislim, otpadnih tvari u crijevu i stanica crijeva imaju 4 do 6 mm sluzi. I ako ta sluz postoji, onda imaš i lakše pražnjenje crijeva, to svi smo svjesni toga, imaš puno zdraviju tu sluznicu jer su bakterije koje trebaju ostati u lumenu, ostaju, ne izlaze u krv, nemaš nastanak nekakvih hipoksičnih, neželjenih uvjeta s druge strane crijeva, gdje ti je stalno tinjajuća mala upala, niti svjesan da je imaš i onda samo odjedan put bukne. Te stanice našeg crijeva, recimo, nisu došle do svoje konačne diobe. Neke stanice u našem organizmu jednom kad su stvoreno, više se neće dijeliti. Jetra se može regenerirati i dijeliti. Bubreg se može otkloniti, drugi bubreg će proliferirati. Znači imaju sposobnost nekakve još diobe dalje. Ali u crijevima te stanice se non stop regeneriraju. Oni imaju sposobnost velikog to što obrtaja ili trnovera. Ja i dalje nisam shvatio što mi praktično možemo napraviti. A, je, za... a šta možemo napraviti? Šta možemo napraviti? Možemo napraviti i to da budemo svjesni da imamo i takve organizme i da im damo tu hranu onako kako one žele ih imati, da ne koristimo nepotrebno antibiotike, jer oni će ubiti dobre bakterije i loše bakterije, mi previše antibiotika koristimo, da ne koristimo substancije koje mogu djelovati toksično za te, a to su recimo ovi aditivi ili određeni konzervansi, ne u konzervama, konzervansi da se ne hrana, hrana ne kvari, kao što su nitriti, oni mogu izazvati problemu u tome, ali to samo jedan aspekt i drugi puno složeniji. I da imamo što više u prehrani zastupljeni, zastupljena vlakna, barem po 23 grama kažu na dan da bi trebalo jesti vlakna, a vlakna mogu biti topiva u vodi, kao jabuka, onda bubri, ili ne topiva u vodi, kao kora jabuke, to je celuloza, ona služi kao hrana za njih, a isto će pomoći u dobrom formiranju stolice na kraju. Kad bi, možda ću vam postati teško pitanje, kad bi s jednom riječi <clears throat> pokušali prenijeti gledateljima šta mogu napraviti kako bi im srednji mikrobiom, sad ne znam kako da se izrazim, kvalitetan i zdrav, što god. Bio kvalitetan, zdrav i... Jednu riječ, šta bi rekli? Živjeti je jednostavno na način da što manje interveniraš sam izvana sa nepoželjnim čimbenicima. Znači, hraniti se onako ko što smo rekli, relativno umjereno, nikad se prejedati, njima davati substrat postepeno, ne mogu jednu riješiti. One su jako ovisni o diurnalnom ritmu, znači spavanje je važno, 
jer mikrobiom prati to. Neću sad govoriti, niko ne, mora, ne može birati kako će se zapravo roditi, na koji način, niti može birati da li će imati mogućnost ili ne dohrane ili nešto u najranijem djetinstvu, ali san je se pokazalo hrana i kretanje. Jer kod sportaša je iznimno važno ovo, tjelesna aktivnost jako pomaže u zdravlju mikrobioma. Ne pretreniranost, nego tjelesna aktivnost. Nisu to, dijeli kliš, dijeluje kao kliše, jedi uh-huh. zdravo, kreći se i, ovaj, i moraš paziti na to da imaš određenu ovaj, higijenu spavanja. Uh-huh. Ako možeš. To, ja je, to, je za, imala... to su oni dijelovi životnog stila koji smo spomenuli. Da, ja je nisam imala jedan veliki dio svog života. Mislim, bilo mi jako... E, gubitak vremena mi je bio spavati. Pisala sam noću, puno je to. I onda sam vidjela da možda samo ako to promijenim mogu puno više izdržati i biti puno lakša sama sebi. I to je sad puno bolje. Znači, to samo se račun. zapravo trebamo ponašati onako kako su nas i učili. Tako je. Spavaj, kreći se, Dovoljno jedi spavaj, umjereno, se. jedi je. raznovrsno, nemoj komplicira život. <laughs> ali to, to te organizam, Vinko, uči. Mi to svi, svi, svi sve znamo, ovaj, da, najvjerovatnije, ali ćeš, sad padamo na tome kako to sve realizira. Ali to te organizam uči. Počni jedan dan samo tako, a gdje možeš reći ne, kaži ne, sam sebi kaži ne, neću ovo, neću ono, ali hoću ovo, hoću ono, priušti si, mm. uživaj, diši i gotovo. Mm. E, da li su probiotici prevara? To je, vidiš, pitanje koje je jako teško sad reći, ono kao da pucam sama sebi u noge. <laughs> Jer kad god neko uzima u obitelji antibiotik, ja odmah kažem jeste li uzeli probiotike, jeste li uzeli probiotike. A na kraju kraja je sama unosim probiotike kroz taj kefir koji sebi radim. Tu unosim i gljivice, jer su kefir na gljivice gljivice, a još sekundarnom fermentacijom nastaju laktobacili od, iz tog mlijeka koje su tamo prisutni dok to stoji u frižideru. Ja mislim da apsolutno nisu prevara, koncept je uh, potpuno, potpuno uh, ovaj, utemeljen. Utemeljio ga je još Mečnikov. On je bio ruski liječnik koji je to, on je dobio bio i ne, nagradu, ja mislim, za medicinu. On je u stvari stalno zagovarao uh, upotrebu kiselog mlijeka u zonog područja zapadnog, recimo, Balkana, Gruzije i takve stvari. I vidio da ljudi tamo duže žive koji su konzumirali takvo mlijeko, a živio, pazi, na prijelazu između dva stoljeća. Mislim da on umro tamo negdje nakon drugog, prvog svjetskog rata, 1917-18. I on je napisao tu knjigu Prolongation of Life i onda je dugo, dugo godina trebalo da se u stvari vidi da je ta glavna bakterija o kojoj se priča, LGG, Lactobacillus, koji dolazi u stvari nama danas u obliku probiotika. Patentiran je tek tamo 70. i 80. godina. To je jako veliko razdoblje. A imali smo cijelu revoluciju dolaskom penicilina za vrijeme drugog svjetskog rata i tako dalje. Naravno da su antibiotici spasili svijet od mnogih bolesti, ali su i narušili homeostazu ili ravnotežu organizma, jer kad ti unište svu tvoju crjevnu floru i ostale flore, to je otvoren put za druge bakterije da tu naselje. Tako da probiotici nisu prijevara, ali jako je bitno od kog proizvođača kupuješ taj probiotik, da li on ima dobar track record, da li postoje neki dokazi, da su neke studije napravljene, koji je sastav da li ćeš ići samo za jednim sojem ili ćeš ići u više sojne probiotike? Tu se ja i moji kolege često puta znamo ono, razić. Ja uvijek mislim da probiotike treba uzimati postepeno, povećavajući. Tako da sam jako sklona probioticima u prašku, jer si možeš sam dozirati koliko ti treba, ne u kapsulama ili otvoriti kapsulu. I onda postepeno da dođeš na jednu veću dozu, jer u početku 
čak i da počneš svaki dan jesi kiseli kupus. Samo to, svaki dan jesi kiseli kupus. Sad se radi jedan pokus mm. sa sportašima. U početku dok se naviknu crijeva na to, timž i vjetrove i sve, tako i sa probioticima. Ne mora, zna, ne mora znači da će oni prioniti odmah za stjenke tamo gdje trebaju. Znači postepeno, a cijelo vrijeme ih hraniti. Moj stari obožava kisli kupus. Pa to je super stvar. <laughs> Kod nas je to dok smo bili djeca, uvijek uh, tata je znao subotom kuhat. I onda on mm-hmm. pravi kisli kupus. Pa to su rituali bili gore smrdici ili kad. <laughs> da, zbog sumpornih Mesu. spojeva. Da. Mama um. ludu je, ali on pravi kisli kupus cijeli dan. To je to. Neka, neka. Neka, da. neka. Spomenio sam mu kad sam pričao s Andrijom Karačićem kako je kisli kupu zapravo jako bitan za zdravlje kao crijevnog mikrobioma i to. Pa sam ti ja govorio, vidiš kak se ja to znam. Da. Još i ranije. Mi nemamo kimči, nemamo kombuču, ali e, imamo kisli sam, kupus. To sam vas htio pitati zapravo sad. Ja ne znam puno o, o tim namirnicama kombuča. Šta ti misliš zapravo o kombuči i šta misliš o drugim trendovima u toj lifestyle medicini? A to baš i nisu, znaš, Vinko, kad to pogledaš, to baš i nisu trendovi, nego su to preuzete navike od ljudi koji su to konzumirali cijeli svoj život i to su ljudi koji, konzumirajući takve stvari, danas postoje te takozvane plave zone i to je sad jako popularno jer svi misle da je živjeti dugo, super, velika fora, bitna je kvaliteta. Bitno je živjeti, živjeti, a ne postojati dugo. Znači, živjeti dugo ne podrazumijeva nužno da je kvaliteta života u dugom životu dobra. Međutim, u plavim zonama i ovako, u posebnice recimo, jako se pratila u Kinava, koja je izolirani otok, koje, kod kojem su ljudi, kad su bili siromašni, uglavnom salamurenu ribu jeli i tu su bili velike incidencije karcinoma želuca, dodenuma, crijeva i svega. Nekad to je bila velika siromaština, dok nisu ih oslobodili Amerikanci. To se sjećate ono u ratu. Oni su došli u to ime, oslobodili su Okinavu, odnosno onu veliku bitku od tog otoka. I danas zbog te izolacije sve, ali zbog dostupnosti hrane, oni su iskoristili najbolje od onog što se zna iz zapadne prehrane i kombinirali to sa svojom tradicionalnom prehranom. Tako da su napici koji oni koriste od čajeva i od napitaka koji nastaju fermentacijskim djelovanjem pojedinih gljiva ili ovakvih... Mm, baš veliki gljiva kao kombuća koja raste u čajevima, izuzetno su bogati svim tvarima koje su potrebne za zdravlje našeg mikrobioma, odnosno mikrobiote, naših bakterija, govorimo o bakterijama mikrobiota i nije to nikakav mit, nikakav trend. Taj napitak je bezalkoholni napitak, a vrlo ugodnog okusa. Mi možemo to zamijeniti jelomično isto sa... Spominjao si da imaš mogućnost u Istri doći do lokalnih proizvoda, baš u tom mjestu gdje ti u Istri imaš svoje male gnjezdo ili veliko gnjezdo, uh-huh. ne znam, tamo se proizvodi jabučni ocat ili ocat od muškata. Uh-huh. I to su ono, što bi se reklo, madre ili matični dio, oni zovu madre, ali znaš da šal, u šali govori taj dijalekt testinski, mm. u velikim bačevama koji je ono, te su gljivice, kvašćeve, u njima prisutne već godinama u tim bačevama i oni samo pune to sa ostatnim muškatom kojim nije uspio za proizvodnju muškata, pa ga stave tamo da do kraja isfermentira i dobivaju odličan ocat od muškata. I to je super stvar. Ti dobiješ u biti tu i probiotik i prebiotik jer imaš ostatke vlakana i dobiješ takozvani postbiotik. To su mali spojevi koje te probiotičke kvasci i bakterije luče van u to. I tako i u kombući imaš takve stvari. Četiri stvari koje stalno govorimo. Sredna sam što je jedan sauerkraut, odnosno kiseli kupus, ja kažem jedan k. Drugi je kimči. To je u stvari kupus fermentiran sa začinima, posebno džumbirom i lukom, 
u, iz Južne Koreje, oni to jedu za doručak i u svakom obroku. To je njima sasvim normalna hrana. Znam iz osobnog iskustva, su neki članovi moje obitelji mjesecima živjeli i učili tam. I, isto, i, I istina je, imam tu posudu kako se radi, nije nikakav problem, odlična je stvar. Imamo onda kefir koje sam ja spomenula i četvrta je ta kombuća. I to govore veliki stručnjaci na kongresima o mikrobioti, o prehrani, epidemiolozi, anglosaksonci, svi su uzeli da je to jako potrebno za naše zdravlje. Htio sam te nešto pitati o super, super hrani ili super namirnicima. Da li ovo, ovo što si nabrala bi spadalo onda u super hranu ili se sjetiš još nečega možda? Pa, neš, taj isto, to, to su po meni isto malo ovako trendovi, nešto nazva super hranu. Po meni i po mišljenju mnogih ljudi, jer sam sudjelovala u panelima ljudi koji su radili na personaliziranoj prehrani i i za komisiju evropsku i za ostale nekakve nacionalna i međunarodna tijela. U stvari radi se o tome da ti dobiješ namirnicu koja je kompletna sa što manje termičke obrade ili sa što manje velikih priprema ti dobiješ sve što ti je potrebno u toj jednoj namirnici. A znaš koja je najbolja super hrana? Jaje. I ne treba bježati od jajeta. Oni koji ne konzumiraju namirnice životinskog porijekla, ja to respektiram, ne mora jesti jaja, dobit će to kroz biljke, naravno. I pono više oni znaju o namirnicama i prehrani, oni koji su pravi vegani, možda neg ja, jer znam da od njih puno puta učim. Ali jaje je u biti sve što treba jednom organizmu da od zametka stane na noge, dobije čak i perije, dobije kljun, dobije sve, sve, sve što je potrebno da odmah može stati na noge. Prema tome, reći da su jaja štetna u prehrani zbog kolesterola je zapravo neistina i nije logično. Štetna su, opet bi ja rekla, ovisi kako za koga, ali tjedno pojesti dva jaja nikome neće naštetiti, a ti želiš u malom volumenu na jednostavan način dobiti zadovoljenje svojih potreba i pazi, tu nema šećera, tu imaš uglavnom masti, mužutanjku i čiste proteine u bijelanjku. Nema boljeg. Ako ti trebaju proteini, makni žutanjak, pojedi više bijelanjaka. Ako ti treba masti i to onaj lecitin koji ti je važan za i kolini, sve takvi i kolesterol na kraju krajeva, od njega se hormoni sintetiziraju. Od takvih se tvari zapravo sintetizira ovojnica mozga i našeg živ, živčevnog sustava. Ne možemo bježati od tih masti koje su kvalitetne, jaje. A onda idemo redom sve super namirnice. Gorko lisnato povrće, kelj, raštika, radić, u Istri sigurno si jeo, i zeleni, i crveni, i svi mogući radići gorki. Gdje su, ta, gdje su tartufi? Tartufi su gljive. <laughs> One praktički skoro da nemaju okusa. One skoro da nemaju okusa. Mislim, meni je to žao reći, ali kad svježi tartuf narežiš, on nema okusa i mirisa. On postaje okusan i mirisan kad ti na njega dodaš neku maslac ili maska se ti a, aromatski spojevi u njemu, odnosno, neću reći da su aromatski, nego... A, nisu aromatski pograđi i ne mogu znati jer ne znam to, ali spojevi koji slobađuju arome kad se otope. Očito su topivi u mastima i moraju se pomiješati sa uljem, onda je on najbolji ili sa maslacem. Ali gljive jesu super hrana. Oni nemaju škroba, imaju glikogena kao rezervni šećer. Zamisli, kao ne znaš da li su životinje, ljudi nisu ni jedne, životinje, biljke, nešto čudno su gljive, ali su posebne, samo ako nisu otrovne. Onda ti je super hrana, neko govori da su jako dobri ovaj, džumbir ili kurkuma, to su začini, ali opet džumbir treba biti oprezan ako čovjek ima tlak. Ne smije, ne smije baš džumbir konzumirati. Dobar je protiv povraćanja, naravno, kurkuma. Sad se opet vodi, sve što ja sad govorim za možda tjedan dana, Može biti nešto drugačije kurkuma. Sad se vode neke priče o tome koliko i kada i kako jesti. Da li je stvarno dobro natrpati si puno kurkume pa nju konzumirati ovako sa ostalim nekakvim um, 
ghee maslace, naš maslac koji je upržený, koji je on pripremljen na poseban način, jednostavno se priprema, samo se prodaje po skupoj cijeni, cijeli e, daleki istog ga koristi jer nije uže ga, on nikad ne može oksidirati. I ljudi si rade te kuglice od kurkume, stave unutra kajenskog paprese, ne treba se šaliti, sve mora biti onako postepeno, ali recimo ono što sam ja jako sretna, ja sam upoznala osobu koja je, ide okolo po Africi i traži zapravo, ona je iz Sheffielda u Engleskoj, profesorica, po šest mjeseci bude u Gani i sad trenutno traži one autohtone biljke koje bi mogle biti super hrana i koje bi mi mogli koristiti u budućnosti. Oni su bili ekipa koja je čija sjemenke dovela na naše tržište, izvrsni su. I recimo super hrana su čija sjemenke, na bubre za čas, možeš ih ostaviti preko noći, praktične su, samo staviš licu u svoj smuti, dobiješ i proteine i te kvalitetne masti iz njih, imaju nešto malo ugljikohidrata, ali imaju puno minerala. Super hrana će sigurno biti alge, vrlo brzo. Za sad imamo alge koje se uglavnom uzgajaju ili beru i onda suše, ali bit će sigurno alge. I ja mislim da je super hrana sve ono što mi danas možemo vidjeti oko nas kada dođemo recimo na neku placu našu gdje većina ljudi uzgaja namirnice iz svojih lokalnih vrtova. Zamisli si paprike, zamisli si dobar paradajz ili dobru rajčicu dobro korijenasto povrće, posebno batat spada u super hranu, jer ga možeš puno pojesti, ne diže ti nivo šećera, izvrsne stvari. Dobivamo Previše krstom. sam si zamišljao u gladnijo I sad si gladan. To, sam je, <laughs> to, to se obično uvijek događa kogod priča sa mnom ili kogod sluša neko moje predavanje. Svi su gladni. Paprika, poslije. mast, Joj, sve, sve se može to staviti i jednostavno napraviti. Da imaš da. kuhinju, sad bi to sve napravili za 20 minuta. Da. Uh, uh, hvala na vrlo kvalitetnim i bitnim informacijama. Ja sam stvarno uživao. Uh, vidim da imaš jako puno strasti uh, govoriti o temama koje su tebi ovaj, uh, jako bitne. Uh, vjerujem da će publika uživati kao što sam ja uživao. Uh, pomogla si mi zapravo i ti uz Andriju da nekako pobjeđujem tu svoju ortoreksiju, previše sam počeo filozofirati oko hrane, mm. tako da e, sam shvatio da treba jesti raznovrsnije, da hrana nije naš neprijatelj, e, pa da. da je to sve potrebno za naš, našem organizmu, za naš crjevni mikrobiom isto također, tako da, eto. I hvala. za mozak, I potrebno za mozak. je za uživanje, da, da. jer jedemo i pogledom, i jedemo isto osjećajima. E, to sam od Anđela Jelić naučio isto. E, Anđela je bila s nama isto je. u ekipi. Je, je, je. Da, da. E, hvala ti, Donatela, puno. Nema na čemu, svaki put. Može. Ekipa, vidimo se, brzo.